প্লিজ আপনি আপনি কেন বুঝতে চেষ্টা করছেন না আমি আমি জাস্ট অভির সাথে কথা বলছিলাম আর কিছু না অভি তোমার তেমন পরিচিত কেউ না একজন অপরিচিত মানুষের সাথে রাতের বেলা বেডরুমে তুমি কি কথা বলছিলে তুমি তুমি কিন্তু সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ কাকে সামনে বলছো তুমি হুম এমন কিছু করো না আর বলো না যাতে তোমার গায়ে আমার হাতটা ওঠে কার গায়ে হাত তুলবেন আপনি আপনি কি মনে করেছেন আপনার কথা আমি অনেক ভয় পেয়ে যাব আপনি এতক্ষণ যা শুনছেন আমি তার কথাই বলছি আবিরের কথাই বলছি কান খুলে শুনে রাখেন আবারও আবির শুধু মাত্র আমার এরপরও যদি আপনার এই চোখগুলো দিয়ে আবিরের দিকে নজর পড়ে না আপনার চোখ দুটো আমি জাস্ট উঠায় ফেল আমার চোখ তুলে ফেলব নাকি চোখ তো তুলবো আমি তোমার আর আমার আকাশ দুটি চোখ তো আবির এখন দেখলে যে তারা কি করছে এবং হাতে নাতে তোমাদের চোখে দেখিয়ে দেওয়া হলো আচ্ছা তুমি ভাবো কিরকম নির্লজ্জ একটা ভাগ করে যাচ্ছ কেন আমরা একসাথে সেটা ভাবতে পারছো না হ্যাঁ শুনো না একদম আমি কথা বলি কত খারাপ তুমি এখনো বুঝতে পারছো না তুমি সেই দিন বুঝবা যখন নিজের চোখে দেখবা তোমার ভাইকে রেখে অন্য একটা লোকের হাত ধরে ঠেকে টেনে করে আপসানা চলে যাচ্ছে তখন বুঝবা তোমার কেমন লাগে তুমি যদি তোমার ভাইকে ভালোবাসো তার জীবনটা সুন্দর হোক তাকে সুখী দেখতে চাও তাহলে আমি বলছি আপসানার বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত লড়ে যেতে হবে তুমি কিন্তু প্লিজ বিচারের সময় আপসানাকে সাপোর্ট দিবা না হ্যাঁ তাহলে কিন্তু আমরা হেরে যাব ওকে এই একটা সুযোগ যেভাবে ওকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে হবে আপসানাকে এই বাড়ি থেকে বের করার জন্য আপনি উঠে পড়ে লেগেছেন তাই না তবে একটা কথা বলতে কি ও যে অপরাধ করেছে সেটা শাস্তিও পাবে বাট অন্যের ক্ষতি যে করতে চায় সে কিন্তু করতে পারে পাগল হয়ে যাওয়া তার জীবন অসুখী হয়ে যাওয়া সেগুলি কোনো কিছু তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না খুঁজে দেখছি ও কোথায় হ্যাঁ তামিমা আমাদের বাড়িতে এসেছে কতদিন হলো রে দুই থেকে তিন দিন কিন্তু আমার কাছে তো মনে হলো অনেকদিন 
ধন্যভাবে নিষ্ঠা মানে তামিমার সাথে তো চলাফেরাটা বেশ জমে উঠেছে আমার কাছে কিন্তু এটা খুবই ভালো লাগছে জমে উঠেছে মানে ভাইয়া কি বলতে চাইছো আরে বোকা তুই যেখানে যাস তামিমাও সেখানে যায় ফ্যাক্টরি ইভেন সামটাইমস কফি হাউস সামটাইমস অন্য কোথাও যেটা এখন আমি জানলাম গুলশন কফি হাউসে উইথ কাপে ছিল না আর ওন মাইন্ড আমার কাছে ভালো লেগেছে তুমি ঠিকই জেনেছ কিন্তু ভাইজান আমি এই বিষয়টা নিয়ে খুবই বিরক্ত আমি কোনোভাবেই তাকে না করতে পারছি না যে আমার সাথে এসো না আমার সাথে কথা বলো না শুধুমাত্র আমরা ক্লোজ রিলেটিভ বলে আমি ওকে মুখের উপর কিছু বলতে পারছি না ওকে ওকে না আমার সহ্যই হচ্ছে না ভাইজান এত খেপে যাচ্ছিস কেন ব্যাপারটা নর্মালি দেখ তাহলে তো হয়ে গেল এখন তুই আমাকে বল তা আমি মা যে এভাবে তোর সঙ্গে মিশছে এটা তো ভাবিও দেখতে পাচ্ছে ওনার রিয়াকশন কি ভাবি তো একেবারে রেগে মেগে ফায়া সে তো রীতিমতো তামিমাকে থ্রেট দিয়েছে তুমি তার সঙ্গে কথা বলবে না তার হাত ধরবে না তার সামনে আসবে না ভাবিকে ঘায়েল করার আমি তো একটা বড় হাতিয়ার পেয়ে গেলাম হাতিয়ার পেয়ে গেছো কি হাতিয়ার दुलाल कथा सबाई शोने তোমারে কিন্তু সত্যই ভালোবাসে মগো আবিরের লগে যে তামিমার বিবাহের কথা বলতে আছে না ওই ওগো যেন বিবাহটা হয় একটু সুপারিশ করবা দুলাল যদি একবার রাজি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এই পৃথিবীর কেউই পারবে না এই বিবাহ ঠেকাইতে একটা কথা মনে রাখো মা মনে আছে তুমি যে ওই ছাদের দিয়ে লাভ দিয়ে পড়ে যাই এত তত্ত্ব করতে চাইছিলা হে কালকে তোমারে পাশে থেকে না এই বউ এই সাথী আম্মা তামিমার বিষয়টা না আমি আসলে দুলালকে বলতে পারবো না মনে হয় চাচি সরি প্লিজ রাগ করবেন না চাচি দুলাল যদি মনে করে তামিমা আবিরের জন্য ঠিক আছে বিয়ে দিলে ওরা ভালো থাকবে তাহলে চাচি আপনাকে বলতে হবে না দুলাল নিজেই আপনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাবে কিন্তু চাচি তামিমাকে একটু বলবেন ও যেন একটু সংযত হয়ে চলে কয়েছে থাক আর উপদেশ দিতে হইবে না অনেক দেশ বুঝছ মোর মাইয়ে সংযত ভাবেই চলে তোমরা কেমনে চলো হইয়ে দেহা আছে থাক মোর আর সাহায্য করতে হইবে না বোঝা হয়ে গেছে যাও যাও তুমি তোমার ঘরে চলে যেতে পারো তোমারে দুঃখিত এই জন্য যে তোমারে বলাই আনছিলাম ছাদের উপরে কিছু মনে করিও না যাও তারপর কিন্তু দশ দশ বিষ হয় আমাদের এখন বিষটা অন্য জায়গায় প্রতিদিনই বুঝে শুনে সহজভাবে আমরা একটা বিষ পান করছি সেটা হচ্ছে ভাবি এবং ভাবি যে তোর সঙ্গে একটা সম্পর্ক করতে চাইছে সেটা হচ্ছে আমাদের জন্য বিষ কিন্তু আমরা জেনে বুঝেও অনেকভাবে চেষ্টা করেও কোনো কিছু করতে পারছি না কিন্তু এখন একটা সলিউশন এসছে ভাবি যখনই দেখতে পাচ্ছে তামিমার সঙ্গে তোর একটা ক্লোজ রিলেশন চলছে তখন কিন্তু সে মোটর সহ্য করতে পারছে না কেন পারছে না কারণ সে চাইছে 
তোর সঙ্গে একটা সম্পর্ক করে সংসারে একটা অশান্তি তৈরি করতে সো আমরা কোনটা পারছি আমরা পারছি এখন একটা সলিউশন যেতে আমার কথা কি জানিস আমি তোকে বলির পাটা হতে বলছি না আমি বলছি না যে তামিমার মতো মেয়েকে তুই বিয়ে কর আবার আমি এটাও বলতে পারছি না যে তামিমার কোনো কোয়ালিটি নেই আবার আমি এটাও বলতে পারছি না যে তুই সুখী হবি না দেখ তামিমা কিন্তু খুব ভালো মেয়ে এখন ভাবির মতো এরকম একটা ভাইরাসকে যদি আমরা একেবারে নিঃশেষ করতে চাই শেষ করে দিতে চাই তাহলে তো অবশ্যই তামিমাকে তোর বিয়ে করতে হয় আরে তামিমা তো গ্রাজুয়েশন করেছে দুদিন পরে মাস্টার্স কমপ্লিট করবে তুই কি তোর সঙ্গে তামিমার পার্থক্যটা কি আমাকে বুঝে বলতো এখন বল আমার ডিসিশন ওয়াইস না হুম তুমি একদম একদম ঠিক বলেছো কিন্তু ভাইজান তামিমার যদি বিন্দু পরিমাণ যোগ্যতা থাকতো আমি বিয়েটা করতাম माथा थे झेड़े फिले कि तो कल नागिन बीज तर माथा थे नाम আশেপাশের মানুষ কি দিয়ে তো মা আমি চলবো না আমি চলবো আমার বিশ্বাস আমার চিন্তা সেটা ঠিক কিন্তু বাড়িওয়ালা এসে বলে গেল আমাদের বাড়ি ছেড়ে দিতে এখন কি করবো ছেড়ে দিতে ছেড়ে দিতে হবে এই বাড়ি তো আমাদের না বাড়ি ওনার বাড়ি चिन्ह তুমি সম্পর্কের কথা তুলেছ তার মানে ভবিষ্যতে তোমার আসলে কিছু একটা আছে খবরদার রক আর একটা বাজে কথা বলবে না তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে এই চুপ একদম চিৎকার করে কথা বলবি না আমি তোর সাথে ভালো ব্যবহার করছি ভদ্র ব্যবহার করছি তুইও আমার সাথে ভদ্র ব্যবহার কর রকি তুমি আমার সাথে তুই তো গাড়ি করছো তুই তো গাড়ি কেন তুই তো গাড়ি চাইতে খারাপ কিছু দেখলে তাও আমি তোকে করব বিশ্বাসঘাতক বেইমান তোকে আমি ফ্যামিলি এগেনস্টে গিয়ে তোকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম তার প্রতিদানে তুই আমাকে কি দিলি হ্যাঁ কি দিলি তোর অপকর্ম জানার পর আমি তোকে বিয়ে করেছি দেখ এবার তোকে আমি উচিত শিক্ষা দিয়েই ছাড়ব উচিত শিক্ষা তুই আমাকে কি দিবি আমি তোদেরকে এবার তোর বাপকে আর তোকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব 
অনেক সহ্য করেছি রকি এখন যদি তুই আর তোর বাবা মিলে আমার নামে কোনো বাজে কথা রটিয়েছিস না অথচ তোর বাবা যদি আমাকে নিয়ে কোনো ষড়যন্ত্র করেছে আমি আইনের আশ্রয় নিব তুই আমার বাপ আর আমার কিছুই করতে পারবি না আমি চরম ভুল করেছি তোকে বিয়ে করে আমি চরম ভুল করেছি আমার ড্যাডের কথাই শোনা উচিত ছিল আমি ভুল করেছি তোকে বিয়ে করে তুই যে একটা কাপুরুষ তুই তো তোর বাপের মুখের উপর দিয়ে একটা কথা বলতে পারিস না এক কাজ কর না আমার শাড়ি চুরি এগুলো পরে ঘরের মধ্যে বসে থাকে একদম বাজে কথা বলবে না একদম জানে মেরে ফেলবো কি তুই আমার গায়ে হাত তুলেছিস আমি তোকে এর দাঁত ভাঙা জবাব দেবো नम्बर की আপনি তো আপনার বোনকে বোন হিসাবে স্বীকারই করেন আচ্ছা বাদ দেন তা আমার মায়ের নাম্বারের দরকার কি পড়ল মামা কি দরকার না তার সঙ্গে আমার একটু কথা বলা দরকার কেমন ছেলে সে জন্ম দিয়েছে শিক্ষা দীক্ষা আদব কায়দা বলতে তো কোনো কিছুই শেখায়নি কি করা দরকার কি করা যায় কি করা যায় না সে সম্পর্কেও তার কোনো জ্ঞান নেই ছোট ভাইয়ের বয়স সাথে এরকম নষ্টামি করা সে কোথা থেকে শিখলো একটু জানানো দরকার তোমার মাকে মুখ সামলে কথা বলবেন মামা আপনি ইচ্ছে করে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন আমি তোমাকে কেন ফাঁসাতে চাইব আর তুমি যদি মনে করো যে আমি তোমাকে ফাঁসিয়েছি তাহলে ধরো না ফাঁসিয়েছি কিন্তু তুমি এত বড় একটা দায়িত্ব নিয়ে বাড়িতে এলে তোমার তো আরেকটু সচেতন হওয়া উচিত ছিল যেহেতু অসচেতন ছিলে সুতরাং তোমাকে তো একটু পস্তাতেই হবে মামা আপনি আমার শত্রু তারপরও আপনার প্রতি আমার একটা সম্মান ছিল কারণ আপনি হচ্ছেন আমার মামা কিন্তু এখন আপনার মুখের উপর বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি যে আপনার প্রতি আমার কোনো সম্মান শ্রদ্ধা কিচ্ছু নেই আমি একটা জিনিস খুব ভালো বুঝে গেছি যে আপনার কোনো পাওয়ারও নেই বাবা যদি পাওয়ার থাকতো আপনি একটা মেয়ে মানুষকে দিয়ে আমার সাথে খেলতে আসতেন আপনি যদি পুরুষই হতেন তাহলে আপনি পুরুষ আমি পুরুষ পুরুষই পুরুষে খেলা হতো লড়ত পুরুষ আর পুরুষ মেয়ে কি দিয়ে লড়াতো কোনো মেয়ে মানুষ দিয়ে আমার সাথে খেলতে আসতে হবে পাওয়ার কখনো কারো থাকে না পাওয়ারটাকে অর্জন করে নিতে হয় আর এই পাওয়ার অর্জন করতে হলে লাগে বুদ্ধি আর মেধা যার কোনোটাই তোমার মধ্যে উপস্থিত নেই জোর দিয়ে পৃথিবী চলে না জোর দিয়ে পাওয়ার অর্জন করা যায় না যাই হোক তোমাকে জ্ঞান দেওয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই তুমি তো বুঝতে পারছো যে তুমি আমার কাছে পরাজিত হয়েছো আচ্ছা তুমি কি ঝামেলা ছাড়া থাকতে পারো না না হুম আমার বোনের স্বামী হচ্ছে শরীফুল আর তার মা হচ্ছে আমার বোনের শাশুড়ি তোমার কথা মতো তাদেরকে আমি গায়ে হাত তুলবো এটা কোনো কথা হলো হয় না কেন মেয়ের মতো শাশুড়ি হয় না কেন মায়ের মতো ঘনে ঘনে দিন দিনে কত কথা হয় কেউ বা থাকে শান্তি দে আর কেউ বা থাকে ভয় কথার কাটা তু 